Me parlamento se você discorda de mim, mas segundo a lei, ainda é direito meu escolher o que fazer com o meu corpo. A lei está errada, nós. Tá legal, Peter. Se você é a favor da vida, deixa eu perguntar isso. Você iria a um orfanato atrás de um bebê deixado lá para cuidar dele? Não, nós. Estou aqui para salvar os fetos. Assim que eles saírem da vagina, eles é que se danem. Que horror, hein, meu parceiro? Que horror! Isso aí, cara, é triste porque representa bem a essência da PL... 1904 de 2024, né? Porque além de só se importar com o feto ali, ainda quer responsabilizar é, a pessoa que fizer, né? Que optar pela por não seguir com uma gravidez é absurdo, é absurdo. E cara, isso aqui já fica é, é sintomático, né? Porque se um diálogo absurdo de Family Guy, de uma família da pesada, traduz como pensa o nosso povo, acho que a gente tem um problema, né? Mas graças a Deus não é a maioria da população que pensa assim. Se liga só, vem comigo. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Data folha. Maioria dos católicos e evangélicos são contra o PL anti-aborto. O estudo recente realizado pelo Instituto Datafolha aponta que dois em cada três brasileiros são contrários ao projeto de lei 1904 de 2024, de autoria do deputado Sostenes Cavalcante. A pesquisa mostra que o projeto é rejeitado pela maioria das pessoas que se declaram católicos ou evangélicos. Então não teve aderência nem na comunidade cristã. O projeto prevê uma alteração do Código Penal de 1940, olha o tamanho do retrocesso, que equiparando a pena de mulheres que realizarem aborto após a 22ª semana, né, tem esse porém, inclusive em casos de estupro, a reclusão prevista para homicídio que pode chegar a 20 anos, o que é mais do que o estupro, inclusive. O resultado apontou que 66% se posicionaram contrários à proposição 29% foram favoráveis e 2% disseram que são indiferentes. 4% não responderam. Acho que se, é melhor não responder do que se dizer indiferente, né? Entre os evangélicos, 57% são contrários ao projeto, enquanto 37% são favoráveis. 2% indiferentes, 5% não sabiam responder. Por entre os católicos, é, a oposição ao projeto é até maior, chegando a 68%. É, 28% aprovam, 2% indiferentes, 3% não se posicionaram. A pesquisa apontou ainda que todos os entrevistados estavam sabendo do projeto de lei, enquanto 56% dos entrevistados afirmavam conhecer o PL, 44% dizia que não tinha conhecimento, não sabia do que se tratava. Do total, 24% se consideram bem informados, 27% mais ou menos informados e 4% mal informados. No Brasil, o aborto só é permitido em casos de gestação decorrente de estupro, risco à vida da mulher e anencefalia fetal, que acho que é quando não tem, não desenvolve cérebro. Né? Posso estar falando uma merda horrorosa aqui, mas acho que é isso. Os dois primeiros estão previstos no Código Penal. No caso, estupro e risco à vida da mulher. Né? Enquanto o último foi autorizado por uma decisão do Supremo em 2012. Em todos esses casos, não há limite de idade gestacional para a realização do procedimento. Em 12 de junho, 10 dias atrás, praticamente, Arthur Lira colocou em pauta a apreciação do regime de urgência do projeto, aprovado em uma votação relâmpago, sem registro de votos, o que foi um gesto à bancada evangélica, que é liderada pelo próprio Sóstenes. Os dados mostram também uma transição de opinião entre homens e mulheres. Entre as mulheres, 69% são contrárias à proposição, comparado a 62% dos homens. O apoio ao, ao PL é o maior entre os homens do que entre as mulheres. Vai entender, né? Vai entender. A pesquisa ouviu 2.021 pessoas com 16 ou mais distribuídas nos cento, em 115 municípios do Brasil, entre os dias 17 e 19 de junho. Então, é uma amostragem recente, né? A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Outros dados do Datafolha desse março, de março desse ano indicam que a percepção sobre a criminalização do aborto tem mudado. 52% dos brasileiros acreditam que mulheres que realizam abortos devem ser presas. Porra, mano. 52% dos brasileiros acreditam que mulheres que realizam aborto devem ser presas.
e é uma queda em relação ao registro de 2018, onde 58% defendia. Mas, bom, parece que está melhorando, parece que há esperança. E, bom, mais pessoas engajadas, parece, né? opinando sobre projetos de lei. Acho que é uma participação que, que o Brasil carece um pouco e acho legal, né? E, bom, parece que há esperança no povo. Sempre ter, né? Nunca desistir do povo, jamais.